En attendant 2016, jour 19, si tu t'attends à quelque chose de super joyeux, c'est raté. Jeudi après-midi, on s'est fait cambrioler et je voulais faire un message, même si je sais que cette personne ne le regardera jamais, à celui ou à celle qui est venu, ou à ceux ou à celle. Chère personne, je vais te genrer au masculin parce que forcément comme je t'ai pas rencontré vraiment, je connais pas tes pronoms. Chère personne, je vais te donner un nom et ce nom c'est voleur de souvenirs. Cher voleur de souvenirs. Tu es entrée aujourd'hui chez moi, chez ma petite sœur, chez ma maman et chez mon papa. Déjà, tu l'as pas fait de la plus délicate des façons. La porte de la salle à manger est complètement esquintée. Directement, tu t'es dirigé vers l'étage et tu es parti dans la chambre principale, là où allaient être tous les bijoux et toutes les choses de valeur. Tu as commencé à fouiller, tu as pris... Toutes les boîtes une par une, tiré tous les tiroirs, tout ouvert, tout déchiré. Parce que tu comprends, ça va plus vite de déchirer. Même si ce que tu déchires est ancien et important pour les gens qui vivent dans cette maison. Mais tu vois, les gens de cette maison, je ne pense pas que tu t'en sois soucié. Ou plutôt, tu t'en es pas soucié tout de suite. Moi, j'étais tranquillement dans mon lit pas trop bien et pour la première fois depuis deux semaines je dormais pendant la journée ça faisait deux semaines que je passais toutes mes journées en bas à travailler à faire des choses et aujourd'hui pile la journée que toi tu as choisi moi j'étais dans mon lit bon je pense que ça t'a pas mal arrangé par contre ça a du moins t'arranger quand t'as entendu le plancher craquer mon plancher, et ça devait être ton plafond à toi. Là, tu t'es dit qu'il y avait sûrement quelqu'un, alors t'as décampé en laissant le travail à moitié achevé. Quel cambrioleur emmène une seule boucle d'oreille avec une perle dessus Une seule. Malheureusement pour toi et heureusement pour nous, t'as pas eu le temps de foutre en l'air la maison dans son intégralité. Tu t'es contenté de faire une chambre un peu et demi. Et moi j'ai entendu du bruit, un peu, comme quand on ouvre une porte et puis qu'on regarde dans un tiroir, mais ma famille aussi elle fait ça. Et comme j'étais malade, je commettais, je me suis pas alarmée. Surtout qu'il y avait du monde en début d'après-midi et je savais pas que j'étais toute seule dans la maison de 4 à 5 heures. C'était pas prévu comme ça. C'était pas prévu que toi tu arrives et que tu fasses du bruit pile au moment ou ça aurait pu être tout le monde sauf toi. Alors j'ai pas trop cherché et je me suis rendormie. Avec le recul, heureusement que j'ai fait ça. Que je me suis rendormie. Je veux pas imaginer si j'étais descendue et que j'étais tombée nez à nez avec toi. Nez à nez avec un voleur de souvenirs. Et grâce à toi, je pense que je vais passer les prochains jours. Et peut-être les prochaines semaines à sursauter au moindre bruit. À avoir peur que j'entends une fenêtre qui s'ouvre et à me barricader dans ma chambre quand mes parents ou ma petite sœur rentrent le soir parce que j'entends du bruit et qu'ils sont rentrés très tôt, c'était pas prévu et à toujours me méfier de ce qui pourrait arriver parce que parfois ça arrive vraiment cher voleur de souvenirs peut-être que pour toi ce que tu as récolté c'est de l'argent c'est ta paye de la fin du mois de quoi te faire vivre toi ou faire vivre ce que tu aimes. Mais nous, ce qu'on a récolté aujourd'hui, c'est de la colère, de la déception, de la peur aussi, et surtout une très très grosse douleur au cœur. Parce que c'était pas que des bijoux ce que tu as pris. C'était des souvenirs. Des souvenirs de vacances, des souvenirs entre amoureux, des souvenirs d'anniversaire ou de fête, des souvenirs de nos naissances, des souvenirs des moments importants qui ont marqué notre vie et des souvenirs qui viennent aussi de plus loin, des souvenirs 
de ma famille, de notre famille. Cher voleur de souvenirs, j'aurais largement préféré que tu viennes, que tu me prennes mon argent, que tu me prennes mon chéquier, ma carte bleue, que tu me prennes mon ordinateur. Si tu avais récolté tous les billets de mon portefeuille, ça m'aurait fait beaucoup moins mal. Les billets de 10 euros, ils se ressemblent tous entre eux. Un collier qui est offert à la suite d'un voyage, ou une médaille de baptême, tu retrouveras jamais les mêmes. Et tout ça, tout ce que tu as emmené dans ton sac en partant, toutes ces petites choses, ce sont des bouts de souvenirs. Ce sont des objets qui nous rappelaient et qui rappelaient aux membres de ma famille les moments heureux de leur vie. Et ça, tu le remplaceras jamais. Et je pense que tu n'imagines pas tous ces rires et ces sourires que tu gardes dans tes poches. Tous ces petits bouts de vie que tu as décidé de t'approprier parce que tu en ferais sûrement un meilleur usage que le nôtre. Cher voleur de souvenirs, tu dois être très heureux en ce moment même, avec tous ces moments de bonheur que tu nous as enlevés cet après-midi. Un mot pour toi qui regarde, comme tu as dû le comprendre, je suis assez secouée par ce qui s'est passé. Surtout que j'étais l'étage au-dessus. Et que je me suis rendu compte, une heure après, de ce qui aurait peut-être pu se passer. Si jamais j'étais descendue et que je lui avais fait « Oh, bah papa, tu rentres toi aujourd'hui !» Alors, pour les vidéos, on verra. Je suis pas certaine d'être à même de faire une vidéo par jour. Et je suis pas certaine d'avoir le cœur nécessaire. Et comme ces vidéos sont censées être des petits moments le matin qui te font du bien à toi ça va pas fonctionner si j'ai tout ça sur le cœur. alors, toi qui regardes prends bien soin de toi et de tout ce que tu aimes tu as le droit d'être triste aussi dans la rue et à bientôt